நிமிர் இந்த படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் நேஷனல் ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோ ஒன்று வச்சிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு கேமராமேன் அவருடைய லைஃப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு விஷயம் நடந்தது ஒரு சம்பவம் நடந்தது அதுலேருந்து நான் இதை பண்ண மாட்டேன்னு ஒரு சவால் ஒன்று எடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவருடைய காதல் வாழ்க்கை இருக்குது ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் இருக்குது இதெல்லாம் அதுக்கு என்ன ஆச்சு இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த உதயநிதி கேரக்டருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத இந்த படத்துடைய கதை இதை நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த படம் ஆல்ரெடி மலையாளத்தில் வந்து மகேஷ் என்ற பிரதிகாரத்துடைய ரீமேக் தான் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நிமிர் படத்தில் ஒரு ரியலிஸ்டிக் மிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீல் இருக்குது யூஸ்வலாக ரீமேக் படங்கள் பார்க்கும்போது நமக்கு வர ஃபீல் தான் அதை தாண்டி இந்த படம் ஒரு ஃபீல் குட் படமாக இருக்குது அது ஏன் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த படத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் இதை மலையாளத்தில் மகேஷ் என்ற பிரதிகாரம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஃபஹத் ஃபாசிலோட நடிப்பையும் நிமிரில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களோட நடிப்பையும் கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க ரெண்டும் வேறு வேறு லெவல் வேறு வேறு மாதிரி அப்ரோச்சில் இருக்கும் நம்ம உதயநிதி அவர்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப செட்டில்டாக பண்ணியிருக்காரு நிறைய இடங்களில் நடிப்பை தவிர்த்து ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரிஜினல் வேர்ஷனில் பார்க்கும்போது ஃபஹத் ஃபாசில் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கான கொடுத்த ஆக்டிங்கை வந்து இங்கே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது இந்த கதைக்குள்ளே அதாவது இந்த கல்ச்சருக்குள்ளே அவர் என்னென்ன ட்ரை பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அது செட்டில் நல்லாவே பண்ணியிருக்காரு ஓரளவுக்கு அப்புறம் இந்த படத்துடைய விஷுவல் ரெண்டாவது நம்ம கண்ணில் படுறது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மாண்டேஜஸ் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அது பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது விஷுவலாக நிறைய எஃபோர்ட் போட்டிருக்காங்க ரியல் டைமில் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் விஷுவலாகவே இந்த படம் வேறு ஒரு லெவலில் இருக்குது நமக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு டைலாக் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல மொமெண்ட் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அந்த மொமெண்ட் வரத்துக்கு ஒரு செகண்ட் முன்னாடி நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆயிடணும் ஃபீல் பண்ணோம் அப்போ நம்ம கேமரா எடுத்து கிளிக் பண்ண முடியும் அதுதான் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபோட்டோகிராஃபி படிக்கல முடியாது அது நம்மளா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க சூப்பராக இருந்தது கண்டிப்பாக ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டைலாகாகவும் படமாகவும் விஷுவலாகவும் இந்த படம் இருக்கும் படத்துடைய இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா படத்தில் வர அந்த ஹீரோயின்ஸ் தான் மலையாளத்தில் அந்தளவுக்கு மேக்கப்ஸ் எதுவும் இருக்காது பட் இதில் கொஞ்சம் மேக்கப்போட பார்க்கறதுக்கு ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காங்க அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக தெரியும் இருந்தாலும் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் இந்த படத்தில் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருந்தது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக அதாவது ஒரு அமெச்சூர் ஃபோட்டோகிராஃபராக ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டும் இருக்க அதை ஹேண்டில் பண்ணும்பொழுது இந்த படத்தில் மகேந்திரன் அதாவது அவங்க அப்பா உதயநிதி அவங்க அப்பா ஃபோட்டோகிராஃபினா என்ன அப்படின்னு அவருக்கு அழுத்தமான சில டைலாக் சொல்கிற கதாபாத்திரம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டைலாக்ஸை ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு மகேந்திரன் சார் ரொம்ப அழுத்தமாகவும் இருந்திருக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒரு சில மலையாள ஆக்டர்ஸும் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபீல் குட் மூவியாக இருக்கும் எப்படி ஃபீல் குட் மூவின்னு சொல்கிறதுன்னா நம்ம வழக்கமான தமிழ் படங்களில் வந்து ஒரு சண்டை ஒரு ட்விஸ்ட்டு ஒரு கிளைமேக்ஸு ஒரு பக்கா ஹியூமரு குபீர் சிரிப்பு அப்படிலாம் கலந்துருக்கும் இல்லையா அப்படிலாம் இல்லாமல் அப்படி படம் வர ஆரம்பத்துலேருந்து அப்படியே ஒரு ஸ்மூத்தாக எட்ஜ் வரைக்கும் போகும் அந்த ஒரு நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணி நல்லாவே கொடுத்துருக்காரு பிரியதர்ஷன் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கலாக இந்த படம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதுக்கப்புறம் எல்லா காட்சிக்குமே வந்து பிஜிஎம் தேவையில்லை சில காட்சிகளை சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வச்சே ஃபில்லப் பண்ண முடியும் அதுவே வந்து வேறு லெவலுக்கு அதை எலிவேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப நல்லா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் சில பாடல்கள் இருக்குது பட் அந்த பாடல்கள் இந்த படத்துக்கு பக்க பலமாக இல்லை பட் அதில் விஷுவல் ரொம்ப நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தை வந்து எம் எஸ் பாஸ்கர் நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் கருணாகரன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்களும் அவங்கவுங்க கேரக்டரில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து இது ஓவர் டூவாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இல்லை ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காகவே இருக்குது சில இடங்களில் ஹியூமரும் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு சரி இந்த படத்துடைய மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன இதில் என்ன நல்லா இல்லை அப்படின்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த படத்தில் மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு பொழுது யூஸ்வலாக நம்ம படம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு லெவல் ஒரு கிராஃப் ஒன்று இருக்கும் ஓப்பனிங் இப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கதை ரீல் பண்ணுற இடம் இப்படி இருக்கும் கிளைமேக்ஸ் இப்படி இருக்கும் இன்டர்வல் பிளாக் இப்படி இருக்கும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்குது தமிழ் படம் பார்த்துட்டு இருந்தோன்னா அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி பிளைனாக ஒரு ஃபீல் குட்டாக ஒரே லெவலில் போகிற மாதிரி கதையாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் சொல்ல முடியாது இது வேறு மாதிரி ஒரு அப்ரோச் வேணால் எடுத்துக்கலாம் இந்த கதைக்குள்ளே வந்து சமுத்திர கனி இருக்காரு பட் அவருக்கான ரோல் ஸ்பேஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கடைசி கிளைமேக்ஸில் க